hey hello everyone we have just tuned into zoology with me youtube channel and today we are going to talk about uh, uh, kingdom protista so before uh, knowing about the uh, kingdom protista we have to know about what is lower non chordates so lower non chordates are the animals without a notochord or backbone in their body structure matlab notochordates aise animals hote hain jinme jo notochord ya backbone jise hum hindi mein रेड के टी भी कहते हैं वो उनकी बॉडी में होती नहीं है तो ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड के टी नहीं होती उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं और ये जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं ये अर्थ पर आज तक जितने भी लिविंग और एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट और डाइवर्सीफाइड है मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में भी यही पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इनकी मात्रा में विविधता डाइवर्सीफिकेशन भी नॉन कॉर्डेट्स की ही है मतलब सबसे ज़्यादा नंबर में भी वही है और सबसे ज़्यादा वेरिएशन भी नॉन कॉर्डेट्स की ही है और इसी को इन्वर्टिवेट पे कहा जाता है सो नाउ मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक व्हिच इज किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा इज अ वेरिड ग्रुप ऑफ यू कैरियॉट्स विच आर सिंगल सेंडल ऑर्गेनिजम्स विद द एक्सेप्शन ऑफ सम कोलोनियल और मल्टी सेलर मेम्बर्स लाइक स्लाइम मोल्स तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है जिसे किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी कहा जाता है वो एक ऐसा ग्रुप है यूकेरियोटिक और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का यूकेरियोटिक मतलब जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और सिंगल सेल मतलब जिसमें एक ही काइंड के सेल पाए जाते हैं तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो एक जो वेरिड ग्रुप है उसमें सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादातर यूकेरियोटिक और सिंगल सेल हैं पर इसमें कुछ एक्सेप्शन है एक्सेप्शन है स्लाइम मोल्ड जो कि कॉलोनियल और मल्टी सेलर मेम्बर्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के मतलब किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कॉलोनियल है कॉलोनियल uh, मतलब जो अकेले नहीं बहुत सारे और एनिमल्स के साथ मिलकर एक कॉलोनी का फॉर्मेशन uh, करते हैं और uh, कुछ मेम्बर्स इसमें मल्टी सेलर हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल बट द एक्सेप्शन हेयर इज सम मल्टी सेलर मेम्बर्स आर ऑल्सो प्रजेंट विच मे और मे नॉट लिव इन कोलोनियल ऑर्गेनाइजेशन सो जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है वो एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है कनेक्टिंग लिंक मतलब जिसके कैरेक्टर्स और फीचर्स किसी दूसरे किंगडम के साथ मिलते हों तो जो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन किंगडम प्लान्ट किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम फंजाए मतलब इन तीनों किंगडम्स के जो फीचर्स और फंक्शंस हैं वो कनेक्टिंग लिंक मतलब मिलते जुलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की तरह सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रू मतलब जो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी रिसर्च और उसकी स्टडी में क्या ऐसा ब्रेक थ्रू रहा हिस्ट्री में जिसकी वजह से जो किंगडम प्रोटिस्टा की स्टडी या फिर रिसर्च थी वो बहुत प्रभावित हुई तो अर्नेस्ट हेकल नाम के एक साइंटिस्ट थे नाइनटीन में जिन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा टर्म दी थी उन्होंने क्या किया उन्होंने जितने भी दुनिया में सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया और इसी कैटेगराइजेशन uh, के हिसाब से उन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी टेक्सोनमी में जिसमें तीन किंगडम थे क्योंकि तीन किंगडम का क्लासिफिकेशन थी तो पहला किंगडम था उसमें किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे दूसरा उन्होंने दिया किंगडम किंगडम प्लान्ट किंगडम प्लांट में सारे मल्टी सेलर प्लांट्स थे सिंगल सेलर प्लांट्स नहीं थे इसमें सब मल्टी सेलर प्लांट्स डाले उन्होंने और तीसरा जो किंगडम था उसमें उन्होंने किंगडम दिया किंगडम एनिमेलिया तो किंगडम एनिमेलिया में उन्होंने सभी मल्टी सेलर एनिमल्स डाल दिए सो जस्ट टू रिकॉल उन्होंने क्या किया था उन्होंने सभी सिंगल सेल एनिमल्स और प्लांट्स को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लासीफाई किया सभी मल्टी सेलर प्लांट्स को किंगडम प्लांट में क्लासीफाई किया और सभी मल्टी सेलर एनिमल्स को किंगडम एनिमिलिया में क्लासीफाई कर दिया तो हम जानते हैं कि ये थ्री किंगडम सिस्टम ज़्यादा सस्टेन कर नहीं पाया हमारे पास आर एच वाई टेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम दिया था तो मतलब इसमें थोड़े बहुत गफलत थी जो आगे जाके आर एच वाई टेकर ने ठीक कर दी सो नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द डिस्कशन वुड बी औरिजिन तो औरिजिन क्या है प्रोटिस्टा का तो सबसे पहले तो हम ओरिजिन ऑफ 
द टर्म द वर्ड प्रोटिस्टा पे जाते हैं तो प्रोटिस्टा जो है वो ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टिस से ओरिजिनेट हुआ है जिसका मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे अर्थ पर आफ्टर द बिग बैंग वर प्रोटिस्टास सो द फर्स्ट मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज इवॉल्व अराउंड वन पॉइंट सेवन बिलियन ईयर्स हो आज के टाइम में जितने भी हमारे यू हैं वो प्रोटिस्टा किंगडम से ही ओरिजिनेट हुए हैं सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज फाइलम प्रोटोजोआ सो फाइलम प्रोटोजोआ एक सब किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा का ऑल मेंबर ऑफ दिस ग्रुप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ बैक्टीरियल एलगल एंड अदर माइक्रोबियल लाइफ मतलब तो जो फाइलम प्रोटोजोआ है उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैलेंस बनाने के लिए बिटवीन बैक्टीरियल एलगल एंड अदर माइक्रोबियल लाइफ फाइलम प्रोटोजोआ की जो स्टडी है उसे प्रोटोजोलॉजी कहते हैं और एंटोनी वॉन ल्यूविन पहले ऐसे साइंटिस्ट या फिर ऑब्जर्वर थे जिन्होंने प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व किया था अंडर हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको बहुत जगह पूछा जा सकता है एंड भी एंट्रांस एग्जाम हो सकते हैं जो भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो सकते हैं वहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हु ऑब्जर्व द प्रोटोज फर्स्ट सो द आंसर वुड बी एंटोनी वॉन लिविन हॉक नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइल एंड प्रोटोजोआ सो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये जहाँ पर भी अभी uh, आपके एग्जाम होंगे ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में वहाँ पर जितने भी हमारे चैप्टर हैं एनिमल डाइवर्सिटी बुक में उसमें सभी फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ तो प्रोटोजोन्स जो हैं वो फर्स्ट फॉर्म एनिमल्स हैं और ये सारे के सारे एनिमल सिंगल सेल हैं तो प्रोटोजोन्स हैं वो दो ग्रीक वर्ड्स से ओरिजिनेट हुआ है सबसे पहला है प्रोटोस दूसरा है जून प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट जैसे हमने ऊपर पढ़ा था प्रोटिस्टिस में प्रोटिस्टिस का मतलब होता था फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही यहाँ पर प्रोटोस का मतलब है फर्स्ट और दूसरा है जोन्स प्रोटोजोन्स तो जोन्स का मतलब होता है एनिमल तो कलेक्टिवली इसका मतलब हुआ फर्स्ट एनिमल प्रोटो विच वर सिंगल सेल्ड सो द नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर द सेकंड जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइल एंड प्रोटोजोआ इज दे आर फाउंड वेर एवर द लाइफ एग्जिस्ट मतलब प्रोटोजोन्स हर जगह पाए जाते हैं जहां पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर फिलहाल और ये बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लेस टू प्लेस मतलब हर जगह पे आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ये सब जहाँ जहाँ लाइफ डिस्ट्रीब्यूट है वहाँ वहाँ ये पाए जाते हैं तो अर्थ इवन इन द एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ अर्थ लाइक अंटार्कटिका और समवेयर इन द पीक्स ऑफ हिमालयाज द प्रोटोजोन्स आर प्रजेंट देयर सो वी कैन से दैट लाइफ एग्जिस्ट देयर बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू लिव देयर फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर प्लांट्स बट द प्रोटोजोन्स आर स्टिल देयर एंड दे लिव थर्ड जनरल करेक्टर है कि प्रोटोजोन्स को जिन जिंदा रहने के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता होती है चाहे वो ये तीन पानी में रहे चाहे ये मीठे पानी में रहे चाहे ये ज़मीन में रहे चाहे ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के अंदर रहे चाहे ये प्लांट के अंदर रहे चाहे ये एनिमल के अंदर रहे जो प्रोटोजोन्स हैं उन्हें पानी की मॉइस्चर की ज़रूरत होती ही होती है नेक्स्ट जनरल करेक्टर इज ए इधर लिव सॉलिट्री और फॉर्म लूज कॉलोनीज मतलब या तो ये बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं सॉलिट्यूड का मतलब हुआ अकेले में और या तो ये स्मॉल कॉलोनीज बनाते हैं लूज कॉलोनीज मतलब छोटी कॉलोनीज में करेक्टर इज सेल फॉर्म इज़ यूजुअली कांस्टेंट ओवल इलांगेटेड और स्फेरिकल मतलब सेल यूजुअली कांस्टेंट रहता है चाहे वो ओवल हो चाहे वो इलांगेटेड हो चाहे वो स्फेरिकल हो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटोजन एग्जिबिट प्रोटो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोलाजमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच दोजम्स विच हैव प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली यूनिसेलर नेक्स्ट जनरल करेक्टर इज बॉडी इज सिमेट्रिकल और एसीमेट्रिकल मतलब इनकी बॉडी या तो सिमेट्रिकल होगी या तो एसीमेट्रिकल बॉडी होगी और अकर्स एज फॉर्म्स फ्री लिविंग और पैरासिटिक 
मतलब या तो प्रोटोजोन्स फ्री लिविंग हो गए मतलब इन्हें कोई भी होस्ट की ज़रूरत नहीं होगी ये पैरासिटिक होंगे पैरासिटिक मतलब विच रिक्वायर अ होस्ट टू सर्वाइव तो इस पॉइंट का मतलब हुआ कि जो हमारे प्रोटोजोआ है उनकी बॉडी सीमेट्रिकल भी हो सकती है ये सीमेट्रिकल भी हो सकती है ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं पॉइंट इज लोकोमोशन इज अफेक्टेड बाई फ्लैजिला सीलिया और सूडोपोटिया मतलब ये तीनों लोकोमोटरी ऑर्गन है लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब जिनके द्वारा ये अपनी मूवमेंट करते हैं तो प्रोटोजोन्स में या तो फ्लैजिला होगा या सीलिया होगा या सूडोपोडिया होगा नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्रीशन एंड रेस्परेशन अकर बाई डिफ्यूजन वट इज डिबी एक्सक्रीशन और रेस्परेशन का काम होगा एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्राम एट द बॉडी टू द आउटसाइड एंड रेस्परेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विच अकर्स बाई डिफ्यूजन डिफ्यूजन सो द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशन इन फाइलम प्रोटोजोआ इज होलोफिटिक विच इज फाउंड इन यूलिना होलोजोइक विच इज फाउंड इन अमीबा एंड सेप्रोजोइक विच इज फाउंड इन मेस्टिगो अमीबा मैक्रो लेवल पर अगर देखा जाए तो होलोफिटिक होते हैं ऑटोट्रॉप्स जो फोटोसिंथिस करते हैं होलोजोइक होते हैं हेट्रोट्रॉप्स जो फोटोसिंथिस करने वाले ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं या फिर दूसरे होलोजोइक एनिमल्स को अपना खाना बनाते हैं एंड थर्ड इज सेप्रोजोइक विच इज पैरासिटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एज अ पैरासाइट होस्ट की बॉडी में जाते हैं और जो होस्ट का न्यूट्रिशन है उससे अपना शेयर ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं आई होप ये क्लियर हो गया हो सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑस्मो रेगुलेशन टेक प्लेस इन प्रोटोजोआ विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट तो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट होता है ये प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के हेल्प से होता है द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वुड बी फर्दर डिस्क्राइब इन सम अदर वीडियो सो स्टेट फॉर दैट एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल इन प्रोटोजोआ इज अमोनिया जैसे कि ह्यूमन्स के केस में जो बेसिक एक्सक्रेटरी वेस्ट मटीरियल नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल है वो यूरिया है बट इन द केस ऑफ प्रोटोजोआ इट इज अमोनिया नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन अकर बाय असेक्शुअल एंड सेक्शुअल मैथड्स तो जो रिप्रोडक्शन होती है वो तो या तो सेक्शुअल मैथड से होती है या तो ए सेक्शुअल मैथड से होती है जिसमें कि ए सेक्शुअल मैथड में बाइनरी फीजन होता है बडिंग हो सकती है स्पोर्ट रेगुलेशन एक्सेट्रा सो द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो इज द क्लासीफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ सो जो फाइलम प्रोटोजोआ है ये डिवाइड है चार क्लासेज में ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोट्री ऑर्गन्स मतलब उसमें किस टाइप के ऑर्गन्स मूवमेंट के लिए पाए जाते हैं उस बेस पे फाइलम प्रोटोजोआ को चार बेसिक क्लासेस में बांटा गया है द फर्स्ट क्लासेस सार्कोडिना जिसका एग्जांपल है अमीबा एंटा अमीबा हिस्टोलिका सेकेंड क्लास इज जू फ्लैजिलेटा एग्जाम्पल्स आर यूगलिना एंड ट्राइपेनोसोमा थर्ड क्लास इज पोरोजोआ एग्जाम्पल्स आर प्लाजमोडियम एंड मोनोसिस्ट एंड थर्ड क्लास इज सिलियटा एंड इस एग्जाम्पल्स आर पैरासीलियम एंड ओपलिना सो ये जो क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पर फाइलम प्रोटोजोआ की चार क्लासेस के बारे में पढ़ा सेक्रोडिना जू फ्लैजिलेटा सुपोरोजोआ एंड सिलियटा इसे हम और ज़्यादा डिटेल में हमारी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड फ्रॉम नाउ ऑन हर फ्राइडे को नई वीडियो मिलेगी आपको और आई ट्राई टू बी एज कंसिस्टेंट कैन एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो यू मे वॉच द प्रीवियस वीडियो आई हैव अपलोडेड ऑन दिस चैनल एंड यू मे ऑल्सो कंसिडर हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन एंड वॉशिंग ऑन टू दैट बेल नोटिफिकेशन आई कैन थैंक्स फॉर वॉचिंग पीस आउट